안녕하십니까. 차원이 다른 금융재택기 리더 김진혁입니다. 이번 시간에는 시작이 반이다. 은퇴는 누구나의 길에 대하여 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 은퇴는 가장 주요한 정책 중에 하나가 빨리 시작할수록 좋다는 것에 대해서 알아보고 은퇴는 누구나에게 온다는 그러한 세계적인 흐름에 대해서 찾아보도록 하겠습니다. 그리고 위기는 기회의 사촌 그리고 노후자금 마련에 대해서 그리고 마지막에는 구체적으로 노후자금의 계획 수립 및 실행에 대하여 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 시작이 반이다. 건강할 때 건강을 지켜야 하는 누구나 잘 알고 있는 내용이라 보겠습니다. 이처럼 우리도 은퇴도 준비도 은퇴할 수 있는 그러한 시기에 준비하는 것이 중요합니다. 어느 그리스의 수의직을 공모하는 시간 때가 있었습니다. 그때 사람은 좋으나 그러나 그 수의직을 하기 위해서는 그리스어를 쓸수 있는 사람을 뽑았기에 젊고 유능한 사람을 포기시켰습니다. 한참 시간이 지난 다음에 어느 큰 호텔에서 리셉션이 있었습니다. 그때 어느 기자가 그 회장에게 물었습니다. 회장님 자서전을 한번 써보시죠. 이렇게 얘기했습니다. 이럴 때그 사람은 저는 사실 글을 쓸 수가 없습니다. 그래서 이전에 수위에서도 떨어졌습니다. 바로 이분이 호텔왕 힐튼 실화 자서전인 것입니다. 그렇습니다. 우리는 알고 있는 것 그리고 뭐든지 많이 알고 있으면 좋을 것이라 생각하고 있지만 꼭 그렇지만 않습니다. 바로 우리가 가지고 있는 지식을 자기를 발휘할 수 있는 것이 중요하지 않나 보고 있습니다. 자기 신의 재능을 발휘하는 것 그것이 중요한 것이죠. 그리고 은퇴라고 하는 것은 리타이어, 새로운 바퀴를 갈아끼는 의미인 것이죠. 그리고 건강할 때 건강을 지키는 것처럼 우리가 은퇴를 할수 있는 그러한 시간이 됐을 때 바로 우리가 직장에 들어가게 되면 직장 초임부터 준비하는 것이 유리한 것이죠. 그리고 미래라고 하는 것은 누구의 것입니까? 바로 통찰력 있는 사람의 것입니다. 우리가 많이 아는 것, 많이 읽는 것도 중요하지만 그것보다도 중요한 것을 실행할 수 있고 그리고 잘 읽는 그러한 실력이 바로 중요한 우리 재테크의 기본 전략이라고 보고 있습니다. 은퇴는 누구 나에게 오죠. 당연한 이야기인 것이죠. 그러나 우리는 살다 보면 나에게는 그러한 기회가 없을 것이라 많은 생각합니다. 특히 젊은 분들도 그랬고 저 역시 그런 생각을 했습니다. 그러나 세상을 봤을 때 수명이 연장돼서 이제 100세의 시대가 훌쩍 넘어온 거죠. 그리고 이전처럼 효도라는 의미가 점점 희석이 되고 있죠. 특히 자녀가 없는 가정도 늘어날 수 뿐더러 자녀의 수도 적기 때문에 효도를 바란다는 것은 어려운 것이죠. 특별히 더 중요한 것은 이제 저금리 체제가 발전이 되면서 1억을 넣어도 한달 이자가 정기예금이 15만 원에 불과한다고 하면 얼마나 많은 돈이 필요하느냐 이런 위험에 접해 있는 것이죠. 이처럼 노후 준비 필요성은 굉장히 커 있는 거죠. 따라서 물론 직장에 들어가서 직장 생활을 하는 것도 굉장히 중요하지만 그러나 우리가 노후 준비를 우리가 젊었을 때부터 유지하는 것이 바로 인생의 중요한 역할이 아닌가 보고 있습니다. 따라서 지금은 젊은 사람부터 나이 든 사람까지 노후 준비가 대세에 있는 것이죠. 여러분이 잘 아시는 바와 같이 인생 살아갈 때세 개의 불행이 있다고 합니다. 첫 번째가 청년이 일찍 출세하는 것. 성년 때 너무 갑자기 돈을 많이 버는 것. 두 번째가 중년 때 상처를 하고 그리고 노년 때 무전인 경우가 가장 불행한 거죠. 그러나 인생의 사이클을 봤을 때 가장 불행한 것은 역시 노년의 무전이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 따라서 우리가 준비 없는 노후를 보낸다든가 이럴 경우에는 빈곤의 출발점이라고 하고 있습니다. 바로 우리가 새로운 직장을 갖는다든가 우리가 우리가 새로운 일을 했을 때 시작하는 것이 바로 이 재테크 그리고 은퇴 준비가 아닌가 보여주고 있습니다. 
위기는 지혜의 사촌이다. 많이 들어보셨으랴 봅니다. 우리는 위기의 신은 보통 얘기할 때 앞머리는 없고 뒷머리만 있다고 합니다. 따라서 위기가 왔을 때 우리는 쉽게 잡고 있지만 지나가 버리게 되면 우리가 잡을 수 없는 것처럼 위기는 항상 지혜와 위기의 양면인 것인 거죠. 여러분 제일 맛있는 감이 무엇이라고 보겠습니까? 어떤 분은 큰 감, 맛있는 감 이렇게 했지만 가장 맛있는 감은 역시 자신감이라고 보겠습니다. 그럼 제일 맛없는 감은 뭐냐? 어떤 분은 땡감이다, 떫은 감이다. 그렇지 않습니다. 가장 맛없는 감은 좌절감인 것입니다. 이것은 왜 이렇게 말씀드리냐 하면 우리가 위기는 항상 올 수밖에 없습니다. 국가적으로 금융위기가 올 수도 있고 우리가 개인적으로도 직업이 상실이 된다든가 그리고 건강이 못하여 돈이 많이 든다든가 또 자녀로 인해서 많은 위기가 올수 있습니다. 그러나 그것을 극복하는 것은 바로 현실적인 지식이 아니라 우리가 이런 강의를 통해서 평상시에 가지고 있는 몸과 마음의 건강이 중요하지 않나 보고 있습니다. 그래서 40대 50대의 노후자금은 가장 적기라고 볼수 있습니다. 물론 더 빠르면 빠를수록 좋겠지만 그러나 현실적으로 그것이 어렵기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 우리가 가장 효자는 누구냐? 여러분 모두 다 아시겠지만 자식보다 아닌 연금이 중요하다. 이렇게 보고 있는 것과 맥을 같이 하고 있습니다. 이제 그럼 어떻게 노후자금을 마련할 수 있느냐라고 보고 있습니다. 많은 사람들은 생활의 패턴이 다르기 때문에 일괄적으로 이야기할 수는 없습니다. 그러나 중요한 것은 각 시대별로 각 나이별로 그 포트폴리오를 다룰 수는 있지만 그러나 대략 소득의 60%는 우리가 소, 소비를 하지만 40%는 저축할 수 있는 그러한 기본적인 습관이 중요하다고 보고 있습니다. 그리고 목표가 설정이 되어 있어야 합니다. 우리가 부산에 간다, 뉴욕에 간다 라고 가정했을 때 아무 비행기나 타고 그냥 멀리만 가면 가는 것이 아닌 것과 마찬가지로 이 노후 준비 그리고 자산 설계도 역시 분명한 목표와 그리고 분명한 금액 산정을 가지고 있어야지 된다고 보고 있습니다. 그러나 우리 많은 사람들이 통계도 나왔지만 대부분의 사람들은 이러한 노후 준비가 이루어지지 않았고 교육이 제대로 되어 있지 않기 때문에 이제 막상 노후가 돼서 은퇴를 하고 나서 왜 나만 이 모양인가 이렇게 많이 후회하고 그리고 좌절감에 있는 분들을 많이 발견하게 됩니다. 그러나 대부분의 사람들이 이 형상에 있기 때문에 꼭 나만 잘못돼서 이렇다고 볼 수는 없습니다. 그래서 지금 말씀드리는 이제 복지와 문제 그리고 이러한 문제도 연결이 되고 있습니다. 바로 이러한 공통적인 고민들을 어떻게 해결하는 것이 가장 바람직한 것이 바로 우리 이러한 교육의 중요한 키포인트라 보여주고 있습니다. 그래서 노후 자금을 위해서는 보통 3종 세트를 준비하라고 합니다. 첫 번째가 국민연금이죠. 젊었을 때부터 국민연금을 발의를 했어요. 불입을 해서 나중에 노후가 돼서 연금을 찾아야 되는 것이죠. 물론 지금과 같은 시스템에서는 금액이 얼마 되지 않아서 그것이 얼마 될 것이냐라고 하는 경우도 있지만 그러나 장기적으로 보면 국민연금만큼 안정적으로 수익을 내는 것도 많지 않다고 보고 있습니다. 그리고 퇴직연금. 이 퇴직연금은 2005년도부터 제도적으로 발전이 돼서 이전에는 중간정산을 통해서 그 퇴직금을 생활비로 썼지만 그러나 노후를 생각한다고 하면 생활비로 쓰기 보담도 퇴직연금을 계속 누적시켜서 은퇴했을 때 활용할 수 있어야 됩니다. 그리고 국민연금과 퇴직연금이 사회적인 보장이 돼서 안전하다면 얼마나 좋겠습니까. 그러나 국가가 노인을 위한 국가가 있을 수가 없듯이 그 노력의 하나는 역시 자기 스스로가 개인연금을 들어서 자금관리를 해야 된다고 보고 있습니다. 노후 자금의 계획 수립과 실행에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 나의 포트폴리오는 어떻게 되어 있느냐. 그러기 위해서 나의 금융자산이 어떻게 분산이 되어 있는지 그리고 내가 현재 투자하고 있는 상품의 대상이 주식인가 예금인가 장기 상품인가 단기 상품인가 국내형인가 해외형인가 이런 것에 대한 분석을 철저히 해야 됩니다. 단순히 누가 좋다. 유행에 따라서 한다라고 하는 것은 굉장히 위험하고 있죠. 특히 우리는 많은 자산들이 부동산에 포함되어 있습니다. 지난 신문에는 
70%가 부동산에 투입됐다고 보고 있습니다. 그러나 부동산 시장이 안정되어 있고 계속 지속 상승한다면 문제는 없겠지만 그러나 그것은 아무도 알수 없는 방법. 결국 우리가 매월 생각을, 생각을 해야 하는 데에서는 일정한 현금 자산 능력이 있어야 됩니다. 여러분 부자라는 것이 무엇입니까? 돈이 많이 있고 통장이 많이 있는 사람이 부자가 아니죠. 필요할 때 경제적인 어려움이 없이 얼마든지 쓸수 있는 것이 부자인 것처럼 했을 때 나의 자산의 스톡의 개념이 얼마가 많고 적고가 그것이 중요한 것이 아니라 내가 필요할 때 얼마큼 황금성을 갖고 있고 그 돈을 얼마나 잘 활용할 수 있느냐가 중요한 것이죠. 이렇게 현재의 위치를 파악하기 위해서는 끊임없는 자기 성찰과 그리고 준비사항을 이용을 해야 됩니다. 이 강의를 듣는 것처럼 강의를 열심히 하고 경제신문을 통하고 세계 경제를 통하고 그리고 자신의 몸값을 높일 수 있는 이런 것들이 준비사항이라고 볼수 있습니다. 이러한 준비사항을 가지고서 그리고 어떻게 올바른 목표를 향해서 갈수 있는 것이 중요한 것이죠. 지금의 시대는 열심히만 일하는 거 해서 성공할 수 없는 것이죠. 올바른 방향을 통해서 탁월한 다른 사람과의 차별성을 유지할 때 그것이 성공의 요인이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 많은 분들이 착각하고 있는 것이 재테크와 그리고 노후 준비라는 것이 돈을 그저 많이 모은다 이런 의미는 아닙니다. 바로 돈의 현재를 어떻게 시간과 구분을 해서 잘 파악할 수 있느냐에 생각합니다. 그래서 노후 자금을 생각하기 전에 제일 먼저 우리가 은행의 달리와 복리가 어떤 것인가 에 대한 확실한 구분이 없으면 바로 공부하셔야 됩니다. 달리라고 하는 것은 마음 그래도 내가 천 원에 만 원에 돈으로 10%의 금리를 한다면 연 100원씩 나오겠죠. 그러나 복리일 경우에는 첫 번째가 100원이면 이자가 붙은 만 원에 100원, 만 100원에 다시 또 10%가 붙는 이러한 효과가 있는 거죠. 그래서 두 배를 한다라고 하게 되면 10%일 경우에는 약 10년이 걸리죠. 그러나 복리일 경우에는 대략 7.2년이 되고 있는 것이죠. 그리고 시간의 선호도입니다. 인생관의 효과가 다릅니다. 내가 나중에 돈을 가지고서 활용해서 즐거움을 갖느니 지금 가지고 있는 것이 더 즐겁다라고 생각하신 분도 있습니다. 그래서 직장 초에 내가 집은 없지만 좋은 자동차를 가지고 쓰는 것이 나의 인생의 인생관이다 라고 하면 어떻게 할수 없죠. 그러나 멀리로 봤을 때 과연 그것이 올바른 길이냐. 지금 소비해서 쓰는 것이 나중에 문제가 생겼을 때 느꼈던 그러한 그런 어려움과 비교했을 때 어느 것이 좋은가 하는 것이 중요한 팩터가 아닌가 보여주고 있습니다. 노후 자금을 계획하고 현재 자금을 아는 것도 중요합니다. 그러나 아는 것이 바로 실천하지 않는다면 그것은 하나의 계획일 뿐입니다. 우리가 꿈을 꾸지만 그것을 이루어지는 것은 비전과 마찬가지로 우리 노후 준비는 우리가 알았을 때이 강의를 통해서 필요성을 느꼈을 때 바로 실천할 수 있는 저와 여러분이 되셨으면 합니다. Ja, die Pani da. Untenen, du guna ekil, Moduda, Tongam Hago, Do Pirada, wo, die Kirche, wo ist da. Untenen, die Taio, e, Bulgada, Tongia, Sicho. Paki, die Karakio, so, Seron, Gillo, Nanen, Gosicho. Kona, Kajang, Jo, und Gosin, Gosin, Ilgoa, Jigopwa, Yoga, Hanaga, Ilchideo, Innen, Gosi, Kajang, Hengbokan, Sunirago, Bosisim. 그러나 많은 분들이 은퇴에 대해서 준비를 많이 하고 생각은 많이 했지만 현실적으로 실천하는 사람은 그리 많지가 않습니다. 왜냐하면 우리 생활 가운데 자식을 키우고 집을 사고 그리고 생활하면서 많은 돈들이 필요하기 때문에 은퇴에 대해서 생각하기가 어려운 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 우리 행복을 나중에 책임질 수 있는 것은 바로 연금이며 일정한 금액이 돈이라 생각했을 때이 은퇴 설계는 바로 시작이 중요하다는 것을 알고 있어야 됩니다. 따라서 이러한 노후 자금을 계획하고 그리고 수립하고 그리고 이것을 실천할 수 있는 의지가 중요합니다. 그리고 노후 자금의 설립과 그리고 수립하고 실천하는 것은 각 사람마다 다 다르고 있습니다. 그리고 하는 방법도 다 다르고 있습니다. 문제는 우리가 이러한 노후 설계의 중요성을 알았으면 바로 지금부터 실천하고 그것에 필요한 준비사항을 철저히 준비해서 실행할 수 있는 그러한 자기 발견의 애가 중요한 것이 아닌가 보여집니다. 감사합니다.